ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറയുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്രിനീസ് അപ്ലൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എ ബോഡി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വരാത് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ വർഗം ഫോക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ബി ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ എഫ് ഇൻഡ്യൂ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്താണ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഈഫ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എഫ് പറയാം എസ് പറയാം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വർക്ക് ഡാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിനെ ഇതാ വാങ്ങി ജൂൺ അപ്പോൾ ഉണ്ടാ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് നന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ടു മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എ ടേബിൾ ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ക്വസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ടേബിളിന്റെ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഉള്ള ഒരു ടേബിളിന്റെ നമ്മള് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ പറയുക നീങ്ങി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നീങ്ങിയ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ എത്രയാണ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ എം ജി എച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളപ്പോൾ അവിടെ എമ്മിൻ്റെ നോക്കാമെന്ന് നോക്കണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് അറിയില്ല എച്ച് അറിയില്ല എം അറിയാം അപ്പൊ എച്ച് അറിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താ പറയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് വരാ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഓക്കെ പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്തോ ഫൈവ് വന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇനി ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെസ്മിൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ പോയിന്റ് രണ്ട് ഒരു സംഖ്യയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് തൗസൻഡ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ ആണ് എന്താണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ
അപ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് വർക്ക് ഡാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എം പറയണം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിയുടെ കാര്യം തരും ഏതായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജിയുടെ കാര്യം തരും തന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം എത്ര മീറ്റർ ആണ് പോക്കിയത് അതാണ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ്മോൾ ജിയുടെ കാര്യം ശരിക്കും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് ടെൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ഡാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയോട്ടെ വർക്ക് ഡാൻ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ എം ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെ ഇപ്പൊ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സീറോ സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും സീറോസ് മാറ്റി എത്തി ഇൻറ്റു എ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് സീറോസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ആ ടേബിൾ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് എതിരായിട്ട് വല്ല വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വസ്തു വയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഒരു ഉയരത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇക്വൾ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് മനസ്സിലായാലും ഈ ത്രീ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യാം ഫോഴ്സിന് 
ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്ന അപ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് മാനുവൽ ഫോഴ്സ് ആ കുട്ടി വലിക്കുന്ന അതാണ് മെയിൻ ഫോഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ തടിയിലേക്ക് ഭൂമിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഭൂമിയായിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരസം നമുക്ക് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്നാൽ എന്ത് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ബോക്സിംഗ് കൂടെ വലിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോൺ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കും തോറും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്ലൈൻ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് വസ്തു ആയാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷ കാല ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏത് വസ്തു ഇട്ടാലും നമ്മൾ അപ്ലൈ നമ്മൾ വലിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഫോഴ്സിന് ആ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരാം ഈ ഈ പെട്ടി തള്ളാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ പെട്ടി തള്ളുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഇത് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ഈ ഒരു ബോഡിമെ എം മാസമുള്ള ഒരു ബോഡിമെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കുട്ടി എന്തോ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ എഫ് ആ കുട്ടിയുടെ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോറി ആ കുട്ടി എന്തോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടി എന്തോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് അല്ലെ അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആ കുട്ടി ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു നീ ഇയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ Here the displacement is produced in the direction of force itself. Write down whether this work points negative or positive. Okay. So, we are going to go in the direction of the direction of the direction. So, we are going to go in the direction of the direction of the direction. So, we are going to go in the direction of the direction of the direction. So, we are going to go in the direction of the direction of the direction. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ പോലും നമ്മൾ വലിക്കുന്ന നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആയിട്ടാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് കാരണം ആ കുട്ടി എന്താണ് ഒരു കായൽ കട്ടി വലിക്കുന്നു പെട്ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വർക്ക് ഡൺ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ ഇൻറ്റു എസ് എൽ അല്ലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്തോ ഒരു നീ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ എന്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എഫ് ആർ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ്
If the this is the a displacement for the body in the direction of gravitational force. This gravitational force in the direction of this body is a displacement. And then, this body is a displacement. If you go to this body, you can go to this body. This gravitational force is a displacement. Then, gravitational force is a displacement. So, if you go to this body, you can go to this body. If you go to this body, you can go to this body. If you go to this body, you can go to this body. If you go to this body, you can go to this body. Gravitational direction itu ada tiga titik yang ada. Gravitational direction itu ada displacement itu ada tiga. Ada orang tu. Gravitational direction displacement itu ada jenis number one. Okay. There is no displacement in the direction of gravitational force. Jadi perti tiga titik. Nada kau ni ada boleh lelak. Ada orang tu. Gravitational force in the direction itu displacement itu perti kita dah lihat. Okay. But displacement ini ni ada kau work dan tu ada jenis yang berikut. तो ये बढ़ता है इधर हमलोग ये बोझ ये तो बार पढ़ना हो रहा है तो F U S आना बढ़ जाए ये फ्रिक्शनल फोर्स इन्द्र बार पढ़ना हो रहा है तो F F R U S आना बढ़ जाए ये ग्रैविटेशनल फोर्स इन्द्र बार पढ़ना है तो ना इन्द्र नहीं F G U S होना है अच्छा हमलोग बार न्यू इन्द्र ना ये displacement है ये F G का direction लेके displacement ही लातो होना है ना ये तो zero है कि that means work done by gravitational force होना है तो zero है कि अलग बूम ये ताई थे कि बट ये अलग नहीं लगा तो उन्हें ताई थे कि उन्हें displacement नहीं लगा तो उन्हें gravitational force उन्हें चेंज ना work करना होगा ये तो zero है ना ओके ताई थे कि हमारे इतने तो ना कोई चीज़ बताई थे कि बहुत नहीं अरे work करना लाये ना बताई थे कि ना work तो उन्हें ये condition ले इंदर ना नहीं बोले gravitational force ने बोले work करना नहीं लगा ना बोले displacement नहीं लगा work करना नहीं लगा इंदर ना नमला अप्लाई ना नमला नमला फोर्स ने फ्रिक्शन फोर्स ने मात्रे डिस्प्लेसमेंट होलो ओके ना तो उन्होंने ना इंदर ना ग्रैविटेशन फोर्स ने वर्क करने को आयेंगे जीरो है ना ओके व्हाट अबाउट द वर्क डन बाय द रिएक्टिव फोर्स एफएन एफएन डर मोल लेकर डिस्प्लेसमेंट इंडिया इवने मुक्की इ Okay, so let's put the box side. Let's put the box side. When a body on a floor is pulled and if it is displaced in the direction of applied force, the work done by the applied force will be positive. That is, a body is on a floor. We have to pull it. 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 नमल चेना वार्क करने वाले हैं देखो लोग पॉजिटिव वार्क करना है, ओके? अदेख बोला नहीं हम बातें फ्रिक्शनल फोर्स हैं इंदर ना फ्रिक्शनल फोर्स ओपोसिट डायरेक्शन आना एक्टिव इधर, लाय पेटी की डायरेक्शन लेके बैठ नो फ्रिक्शनल फोर्स है ना पेटी की डायरेक्शन लेके आना बैठ नो तो फ्रिक्शन Padangan ni beri mana? Kadang-kadang direction yang opposite ni ada beri mana? Namun sih orang baca tu orang itu, tapi friction force ni orang baca tu orang itu negative mana? Okay, terus itu kita nak kaji itu. Mana orang beri objek tu? Nalik itu nalik itu orang ikhna balik ikhna hari anda berada. Balik ikhna hari anda berada. Beri objek tu nalik itu orang kita balik ikhna anda ni. Okay, okay, nanti yang jadi ni dia. Setuju balik ikhna condition orang orang kita apply pada itu. Beri m masa orang beri body. Amala, nilai tegar itu beri kian dengan ini, itu kan force itu ni aktif. Amala, nilai tegar itu beri kian dengan ini, nara force itu ni aktif. Nama kita force, mana itu lah nama kita force. Adik lagi ada gravitational force itu, opposite direction ada frictional force itu, mod lagi ada reaction force itu. Okay, kalau beri kian, apa tarik tegi mod lagi itu, dia ni ada displacement itu nampak ni dia, aduh ni ada tarik tegi mod lagi warna nampak ni zero. Bila warna nampak ni dia ada direction, ada direction itu matre warna nampak ni. Bukan, nama lalu beri kita ni kita kurang dengan peti boleh anda ni. Nama lalu beri kita, nama lalu force orang orang direction lalu dengan peti boleh anda ni. Nama lalu siapa yang baca tu positive work kan orang ni. Pi kuti, mana kita itu beri kita, bukan? Bukan peti itu orang ni kita ni kan? Apa force ni kita ni kan? Apa kuti siapa yang jodoh itu ada positive work kan? Ini friction force ni kita ni kan? Kita ni kan? Apply siapa yang force ni opposite ni kan? Kita ni kan? Friction force ni kan? Okay, ada ni kan? Nama lalu apply ni force, friction force ni kan? Kita ni kan? Opposite ni kan? क्या नारा ना वाले फ्रिक्शन फो आ फ्रिक्शन फोर्स ने पहला मोड़ दाम को नारा कहने में चुनौती है मरना ओके हमारे भूमि लेके ताई थे के फोर्स और बोलो भूमि ताई इतना मोड़ दे रहे फ्रिक्शन फोर्स को देखो वो न पढ़ चले फ्रिक्शन फोर्स ने कहा रहते अदर तो फ्रिक्शन फोर्स एक पॉल ना हमारे फोर्स ना ओपोस्टेट लो फोर्स है क्यों आधे वन डे ना ना पेटी इंगोड़ वेल ना उसे फ्रिक्शन फोर्स आम गोड़ा ना वन डे एंड डम ओपोजिट डायरेक्शन ना आधे वन डे ना 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 वड़ा वार्क करने वाले दर नेगेटिव वार्क करने वाले आधे वाले ना ता आई टेक डिस्प्लेसमेंट इन यात्रा कोण देने एफजी वार ग्रैविटेशन फोर्स इन्दे डिस्प्लेसमेंट इन डाउन जाए ना बट डिस्प्लेसमेंट इन लिया अंदर वार्क करने वाले तो जीरो है ना बट डब्ल्यूजी 
is work done by gravitation force to arrive the zero on the minus three. Okay. Now box side what is it? Then, now we have to take m mass on the box. So the object that we have to move it to pull it here. Then, now we have to apply the direction. Then, now we have to take the positive work done. Now, we have to take the friction force and the opposite direction. Then, we have to take the negative work. Then, we have to take the box side. Okay. When a body on a floor is pulled and it is displaced in the direction of the applied force. Okay. Namala kodukana namala varikana namala force kuse ekta na ar direction ekke na pretty varikana varayana na nini adhe pola vane positive work ka ekta answer to varikya. Okay. Nyam friction of force ekta pola opposite ana. Hala. Appa angane varu bendha na adhe vane negative work ka ekta namala answer to varikya. Okay. Patri nga arayana namala varikya nama. चौवाद Orang yang asal dah beli, ada orang yang itu objek itu orang bukan yang dia itu nak. Okay. Sama yang pelan pelan aku pakai. Yang ada lagi kan, objek lagi kan. Apa? Orang tu objek je lagi na. Apa? Orang yang itu objek dia apa lagi? Pas objek dia ada bisnya ada. Okay, dia ada makan itu. Dia ada cuci cuci orang tuan tuan. Anak pas play yang ada cipta. Cuma cuci yang ada ni kiri dia. Cuci cuci ni kiri ni. Pada ni dua tu makan. Okay. Pada itu objek dia apa? Orang yang dia ni pun cuci dia. Betul. Anda pergi ke mana? Anda pergi ke hotel itu kan? Betul. Okay. Panggilan. Bersama orang tu. Anda kalau orang itu keluar dia main itu pergi ke mana? Okay. Anda sama sekali tak kenal dengan orang itu macam mana? Lain orang itu keluar main itu orang itu dalam hotel pulau main lain orang itu keluar main dia orang macam mana? Orang ini pernah pelajar dia macam mana? Orang ini message dia macam mana? Tapi hari ini orang ini macam mana? Okay. Thank you.